بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹ آئی ایم پروفیسر نثار احمد نثار اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل کیمسٹری سپر کنگ ڈیئر اسٹوڈنٹ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی امپارٹنٹ ٹاپک کیمیکل ایکلوبریم چیپٹر سے ایکلوبریم اینڈ ایٹس ٹائپ اس ٹاپک میں ہم ایکلوبریم کو ڈیفائن کریں گے ایکلوبریم کی کون کون سی ٹائپ ہوتی ہیں اس پہ بات کروں گا ایکلوبریم سے ریلیٹڈ کچھ فیکٹس پہ بات ہوگی ایکلوبریم کے گراف ایکسپلین کریں گے اور ایٹ دا اینڈ کچھ ایم سی کیوز ڈسکس کیے جائیں گے اگر اسٹوڈ آپ نے یہ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے میکسیمم دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیمیکل ایکلوبریم پہ میری ایک پہلے بھی ویڈیو آ چکی ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو آپ چینل کی پلے لسٹ میں جا کے کیمیکل ایکلوبریم پلے لسٹ کا نام ہے وہاں سے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسٹوڈ ایکلوبریم کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں ایکلوبریم ہم کہتے ہیں ایسا پوائنٹ ایسا اسٹیچ جس پہ دو اپوزنگ فنامنا سمالٹینیسلی ایکول ریٹ کے ساتھ اکر ہوں اس اسٹیچ یا اس پوائنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں کیمیکل ایکلوبریم کہتے ہیں کہ اسٹیچ اور پوائنٹ ویئر ٹو اپوزنگ فنامنا اکر سمالٹینیسلی ود ایکول ریٹ اس کارڈ اس کارڈ ایکلوبریم اس کو ہم ایکلوبریم کہتے ہیں اسٹون جنرلی ایکلوبریم دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک کو کہتے ہیں فزیکل ایکلوبریم فزیکل ایکلوبریم کیا ہوتا ہے یاد رکھنا اسٹون جب ایکلوبریم ایگزیکس کرے بٹوین دا سیم کیمیکل اسپیشی When equilibrium exists between the same chemical species, such equilibrium is called physical equilibrium. Yani hum kehenge, physical process mein wo stage, physical process mein wo stage jahaan pe ek hi chemical species involve ho aur us chemical species ke do opposing phenomena equal right pe akkar ho, to aise stage ko hum physical equilibrium kehenge. اسٹیچ ان دا فزیکل فنامنا ویئر ٹو اپوزنگ فنامنا اکر سمالٹینیسلی ایٹ ایکول ریٹ اس کال فزیکل ایکلوبریم اس کو ہم فزیکل ایکلوبریم کہتے ہیں اسٹون فزیکل ایکلوبریم ہو سکتا ہے اسٹون سالڈ اور لیکوڈ کے درمیان جس طرح آئس اور واٹر زیرو سینٹی گریڈ پہ ایکلوبریم پہ ہوتے ہیں لیکوڈ اور گیس کے درمیان جس طرح کلوز کنٹینر کے اندر واٹر اور ویپر یعنی اسٹیم آپس میں ایکلوبریم ہو سکتی ہے سالڈ اور گیس کے درمیان جس طرح ہمارے پاس آئیوڈین سالڈ اور اس کے ویپر کلوز کنٹینر میں ایکلوبریم پہ ہو سکتے ہیں سالڈ اور سولوشن کے درمیان جس طرح شوگر ایکسز میں جب ڈیزالو کیا جائے سپر سیچوریٹ سولوشن میں سالڈ شوگر اور شوگر کا جو سولوشن ہے وہ ایکلوبریم میں ہو سکتے ہیں گیس اینڈ سولوشن جس طرح آکسیجن ہم کلوز کنٹینر میں جب ڈیزالو کرتے ہیں تو جب سیچوریشن ہو جاتی ہے اس کے بعد جو آکسیجن بچ جاتی ہے وہ اور سولوشن کے اندر جو آکسیجن ہوتی ہے یہ آپس میں ایکلوبریم میں ہو سکتے ہیں تو یاد رکھیے گا اسٹون آل دا فزیکل ایکلوبریم آر ہیٹروجینیس ایکلوبریم تمام فزیکل ایکلوبریا جو ہوتے ہیں وہ ہیٹروجینیس ایکلوبریا ہوتے ہیں یہ آپ کا امسیکیوز ہے یہ بھی آپ کا امسیکیوز ہو سکتا ہے کہ ایکلوبریم کس طرح ہو سکتے ہیں اس طرح کے آپشن آ سکتے ہیں اسٹون اسٹون ہمارا چیپٹر جس سے ریلیٹڈ ہے دیٹ از کیمیکل ایکلوبریم اب کیمیکل ایکلوبریم کیا ہوتا ہے جب ایکلوبریم ایکزیکس کرے بٹوین ڈفرنٹ کیمیکل اسپیشی وین ایکلوبریم ایکزیکس بٹوین ڈفرنٹ کیمیکل اسپیشی سچ ایکلوبریم از کالڈ کیمیکل ایکلوبریم ایسے ایکلوبریم کو کیمیکل ایکلوبریم کہتے ہیں یا کیمیکل ریئیکشن میں وہ اسٹیچ کیمیکل ریئیکشن میں وہ اسٹیچ جس پہ دو اپوزٹ ریئیکشن یعنی فارورڈ ریئیکشن اور بیک ورڈ ریئیکشن ریورسیبل کیمیکل ریئیکشن میں وہ اسٹیج جہاں پہ فارورڈ اور بیک ورڈ ریئیکشن کی رفتار برابر ہو جائے اس کو ہم کیمیکل ایکلوبریم کہتے ہیں یا اسٹوڈنٹ ریورسیبل ریئیکشن میں وہ اسٹیج جس پہ ریئیکٹن اور پراڈک کی کنسنٹریشن کانسٹینٹ ہو جائے جس پہ ریئیکٹن اور پراڈک کی کنسنٹریشن کانسٹینٹ ہو جائے اس کو ہم کیمیکل ایکلوبریم کہتے ہیں 
याद रखिएगा केमिकल इक्लोब्रियम दो टाइप के होते हैं एक को होमोजीनियस कहते हैं और एक को हेड्रोजीनियस कहते हैं ऐसा केमिकल इक्लोब्रिया जिसमें तमाम रिएक्टेड प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट तमाम रिएक्टेड प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट्स एक जैसी हों ऐसे केमिकल इक्लोब्रिया को होमोजीनियस इक्लोब्रिया कहते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मेरे पास नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिलती है अमोनिया बनता है जी इट्स अ होमोजीनियस इक्लोब्रिया नाइट्रोजन भी गैस हाइड्रोजन भी गैस अमोनिया भी गैस मेरे पास स्टूडेंट सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है इट्स अ होमोजीनियस इक्लोब्रियम क्यों होमोजीनियस इक्लोब्रियम क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है ऑक्सीजन भी गैस है सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है हाइड्रोजीनियस इक्लोब्रियम क्या होता है ऐसा इक्लोब्रियम जिसमें रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट एग्जैक्टली सेम ना हो ऐसे रिएक्शन ऐसे रिवर्सेबल रिएक्शन जिनमें रिएक्टेड ऑफ प्रोडक्ट सारे के सारे एक फिजिकल स्टेट में ना हो उनके इक्लोब्रियम को हेट्रोजीनियस इक्लोब्रियम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं क्लोज कंटेनर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है कैल्शियम कार्बोनेट सालड कैल्शियम ऑक्साइड बी सालड कार्बन डाइऑक्साइड गैस अब यहां पे तमाम रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सेम नहीं है तो कौन सा इक्लोब्रियम हुआ ये हिट्रोजीनियस इक्लोब्रियम हुआ इसी तरह आयरन सालड है उससे स्टीम पास करते हैं इससे हमारे पास फेरक ऑक्साइड बनता है और सात हाइड्रोजन गैस बनती है आयरन सालड स्टीम गैस आयरन थ्री ऑक्साइड यानी फी थ्री ओ फोर इट्स अ सालड हाइड्रोजन गैस यहां पे भी तमाम रिएक्टेड ऑफ प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सेम नहीं है इसलिए ये कौन सा इक्लोब्रियम होगा स्टूडेंट इसलिए ये हेट्रोजीनियस इक्लोब्रियम होगा तो ये स्टूडेंट हमारे पास था इक्लोब्रियम और उसकी टाइप अब बात करूंगा फैक्ट्स अबाउट एक्लोब्रियम स्टून बात करते हैं फैक्ट्स एंड ग्राफ ऑफ केमिकल एक्लोब्रियम याद रखिएगा स्टून एट केमिकल एक्लोब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस यानी हमारे पास केमिकल एक्लोब्रियम पे या सिंपली एक्लोब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस और रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस बराबर होती है यानी दो अपोजिंग फिनमिना की रफ्तार बराबर होती है स्टून याद रखना एक्लोब्रियम उसी वक्त स्टैब्लिश हो सकता है जब हम कोई रिवर्सेबल प्रोसेस क्लोज स्पेस में करें क्लोज कंटेनर में करें एक्लोब्रियम इस्टैब्लिश ओनली वेन अ रिवर्सेबल प्रोसेस इज कैरिड आउट इन ए क्लोज स्पेस याद रखना स्टून केमिकल एक्लोब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम बहुत द डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन से आप स्टार्ट करके केमिकल एक्लोब्रियम या फिजिकल एक्लोब्रियम अचीव कर सकते हैं याद रखना स्टूडेंट एक्लोब्रियम इज डायनामिक ये एक्लोब्रियम डायनामिक होता है वेदर केमिकल एक्लोब्रियम वेदर फिजिकल एक्लोब्रियम डायनामिक का मतलब ये है कि एक्लोब्रियम अचीव होने के बाद जो दो अपोजिट प्रोसेस हो रहे होते हैं वो स्टॉप नहीं हो रहे होते बल्कि इक्वल रफ्तार से कंटिन्यू रहते हैं स्टूडेंट कैटलिस एक्लोब्रियम स्टैब्लिशमेंट के टाइम को रिड्यूस कर सकता है या टाइम को एनहांस कर सकता है ये एक्लोब्रियम की पोजीशन को अफेक्ट नहीं कर सकता कि कैटलिस कैन ओनली अफेक्ट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द स्टैब्लिशमेंट ऑफ एक्लोब्रियम अगर कैटलिस पॉजिटिव हुआ तो वो एक्लोब्रियम स्टैब्लिशमेंट के लिए जो टाइम रिक्वायर उसे कम कर देगा अगर नेगेटिव कैटलिस हुआ तो यह एक्लोब्रियम स्टैब्लिशमेंट के लिए जो टाइम रिक्वायर उसको स्ट कर देगा ज्यादा कर देगा स्टूडेंट याद रखना एक्लोब्रियम के ऊपर रिएक्टेड और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बराबर नहीं होती बराबर होना जरूरी नहीं है अलबत् कांस्टेंट होगी उसमें चेंज नहीं आएगी कि कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड एंड प्रोडक्ट एंड एक्लोब्रियम इज ऑलवेज वट कांस्टेंट बाद सिक्यूज होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड एंड प्रोडक्ट एट एक्लोब्रियम इज ऑलवेज इक्वल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड एंड प्रोडक्ट एट एक्लोब्रियम आर नॉट ऑलवेज इक्वल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड एंड प्रोडक्ट एट एक्लोब्रियम आर ऑलवेज कांस्टेंट स्टूडेंट ऑलवेज बराबर नहीं होती हो सकती है लेकिन ऑलवेज नहीं होती ऑलवेज डिफरेंट ऑलवेज डिफरेंट जरूरी नहीं हो ऑलवेज डिफरेंट हो लेकिन ऑलवेज जो कांस्टेंट होंगी वो ऑलवेज होंगी तो ये ऑप्शन हमारा बनेगा जी स्टूडेंट याद रखना कि हमारे पास जब प्रेशर टेम्परेचर कंसेंट्रेशन में चेंज करें तो टेम्परेचर प्रेशर या कंसेंट्रेशन में चेंज किसी एक रिएक्शन को फेवर करता है और इस तरह एक्लोब्रियम किसी एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है एक्लोब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है आइधर फॉरवर्ड आर 
बैकवर्ड कि चेंज इन प्रेशर चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन कंसनट्रेशन फेवर ओनली वन डायरेक्शन एंड काज द शिफ्टिंग ऑफ रिएक्शन फ्रॉम एक्लोब्रियम टू पार्टिकुलर डायरेक्शन पार्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्टिंग हो जाती है जी स्टूडेंट एक्लोब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू गिप्स फ्री एनर्जी क्या होती है जीरो होती है ये भी बात दफा आपका एमसीक्यूज होता है कि एट एक्लोब्रियम डेल्टा जी एस जीरो ग्रेटर देन जीरो स्मॉलर देन जीरो नन ऑफ दीज तो हमारा ऑप्शन होगा जीरो वाला होगा इस तरह स्टूडेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर केमिकल एक्लोब्रियम केमिकल एक्लोब्रियम इज करेक्टराइज बाय कलर प्रेशर एंड डेंसिटी टेम्परेचर अब हम चेंज नहीं करेंगे तो एक्लोब्रियम पे रिवर्सेबल जो सिस्टम होगा उसका कलर उसका प्रेशर और डेंसिटी में फर्क नहीं आएगा तो हम कहते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर केमिकल एक्लोब्रियम इज करेक्टराइज बाय या एक्लोब्रियम इज करेक्टराइज बाय कलर प्रेशर एंड डेंसिटी स्टूडेंट याद रखना एट केमिकल एक्लोब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बोथ एंड बी नन ऑफ दीज तो दोनों पॉसिबल हो सकते हैं एक्लोब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती जी तो ये सम फैक्ट है अबाउट एक्लोब्रियम इन पे बाद स्टूडेंट हुआ करता है जी अब स्टूडेंट में आता हूं ग्राफ की तरफ डायरेक्ट आपका एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफ ऑफ केमिकल एक्लोब्रियम मेरे पास ऑप्शन ए है मेरे पास ऑप्शन बी है मेरे पास ऑप्शन सी और मेरे पास ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज का है तो स्टूडेंट याद रखना एक्लोब्रियम के दो तरह के ग्राफ होते हैं एक ग्राफ होता है कंसेंट्रेशन टाइम ग्राफ एक ग्राफ होता है रेड टाइम ग्राफ याद रखना पहले मैं रेड टाइम ग्राफ की बात करता हूं रेड टाइम ग्राफ शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार ज्यादा होती है टाइम के साथ साथ कम हो जाती है शुरू में बैकवर्ड रिएक्शन की रफ्तार कम होती है टाइम के साथ साथ ज्यादा हो जाती है एक टाइम ऐसा आता है जिसपे दोनों की रफ्तार क्या होती है स्टूडेंट बराबर हो जाती है ये वाला पॉइंट क्या कलाएगा केमिकल एक्लोब्रियम कलाएगा तो याद रखना कैम एट केमिकल एक्लोब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन अब स्टूडेंट ये तो हमारे पास रेट और टाइम का ग्राफ आ गया अब कंसेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ क्या है स्टूडेंट याद रखना एक्लोब्रियम पे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो सकती है प्रोडक्ट की ज्यादा हो सकती है दोनों बराबर हो सकती हैं ये तीन डिफरेंट कैस हैं अब हमारा एमसीक्यूज आता है कि केमिकल रिएक्शन अक्कर एंड रिवर्सिबल मैनर एट द एक्लोब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द सिचुएशन कौन सा ग्राफ सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है अब देखें स्टूडेंट मेरे पास ये रेट है सॉरी ये मेरे पास कंसेंट्रेशन है नॉट रेट ये मेरे पास कंसेंट्रेशन है ये टाइम है ये मेरे पास कंसेंट्रेशन है ये टाइम है ये मेरे पास कंसेंट्रेशन और टाइम है जी अब स्टूडेंट देखें शुरू में कंसेंट्रेशन किसकी ज्यादा है रिएक्टेंट की टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम हुई और इस पॉइंट पे आके रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन क्या होगी है कांस्टेंट शुरू में प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन जीरो थी टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा हुई इस पॉइंट पे आने के बाद प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन क्या होगी है कांस्टेंट होगी जी अब इस पॉइंट पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट होगी ये क्लूब्रियम पॉइंट है लेकिन क्लूब्रियम पे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो मैंने एमसीक्यूज बोला था ये सिचुएशन को हैंडल कर रहे जी अब स्टूडेंट अगर प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन क्लूब्रियम पे ज्यादा हो फिर कैसा ग्राफ होगा देखे मेरे पास शुरू में रिएक्टेंट ज्यादा था प्रोडक्ट जीरो था टाइम के साथ साथ रिएक्शन कंसेंट्रेशन कम हुई इस पॉइंट पे आके क्या होगी कांस्टेंट होगी इस पॉइंट पे आप चेंज नहीं हो रही प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन शुरू में जीरो थी टाइम के साथ बड़ी 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 इस पॉइंट पे आके क्या होगी कांस्टेंट होगी ये एक्लोब्रियम पॉइंट है लेकिन एक्लोब्रियम पे इस केस में क्या है प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन इतनी है स्टूडेंट इस पॉइंट पे प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन है इस पॉइंट पे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम है प्रोडक्ट की ज्यादा एक्लोब्रियम पे इन लेट्स अगर ये जीरो है ये टू है ये फोर है ये सिक्स है एक्लोब्रियम में प्रोडक्ट सिक्स और रिएक्टेंट टू है रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन यहां पे आई हुई है तो इस केस में कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये पॉसिबल है लेकिन जब एक्लोब्रियम अचीव हो जाएगा उसके बाद प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रही रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रही वो कांस्टेंट है वो ऑरिजेंटल लाइन शो हो रही है अब स्टूट तीसरा कैस ऐसा भी हो सकता है शुरू में रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है टाइम के साथ कम हुई इस पॉइंट पे आके कांस्टेंट होगी प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन शुरू में कम है टाइम के साथ ज्यादा हुई ज्यादा हुई ज्यादा हुई इस पॉइंट पे आके कांस्टेंट होगी अब ये ऐसा पॉइंट है जिसपे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट भी हुई है और इक्वल भी है और यह पॉइंट एक्लोब्रियम है अ
जो पॉइंट याद रखने वाला वो ये है कि क्लूब्रियम पेयर रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन ऑलवेज कांस्टेंट होती है बराबर ऑलवेज नहीं होती बराबर हो भी सकती और नहीं भी हो सकती अब स्टूडेंट आपका एमसी क्यूज होता है कैट ए क्लूब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एट ए क्लूब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पहला ऑप्शन होता है कंसेंट्रेशन ऑफ ऑप्शन ए होता है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑप्शन बी होता है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज समर देन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑप्शन थ्री सी होता है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑप्शन डी होता है आल ऑफ दिस कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एट एक्लोब्रियम एक्लोब्रियम पे कौन सी बात ट्रू है तो स्टूडेंट याद रखना एक्लोब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बराबर भी हो सकती है रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो सकती है प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो सकती है तो हमारा क्या ऑप्शन बनेगा आल ऑफ दिस हाँ अगर ऐसा आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एट एक्लोब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एट एक्लोब्रियम कौन सी बात एक्लोब्रियम पे ट्रू है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज स्मॉलर देन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आल ऑफ दिस अब स्टूडेंट रेट और कंसेंट्रेशन में फर्क करना है रेड रिएक्टन और प्रोडक्ट की एक्लोब्रियम पे बराबर हो भी सकती है याद रखना रेड एक्लोब्रियम पे बराबर फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बराबर होगी फॉरवर्ड की ज्यादा नहीं हो सकती बैकवर्ड से और या बैकवर्ड की ज्यादा नहीं हो सकती फॉरवर्ड से एक्लोब्रियम पे हमेशा फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की रफ्तार बराबर होगी हाँ कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बराबर भी हो सकती है रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन भी ज्यादा हो सकती है और प्रोडक्ट की भी ज्यादा हो सकती है लेकिन ये रेड की बात की हुई है इसमें आला दीज भी नहीं आएंगे इसमें ऑप्शन ए पे आएंगे सिर्फ तो इन दो बातों में आपने कंफ्यूज नहीं होना इसको फिर समझने की कोशिश करनी है कंसेंट्रेशन टाइम ग्राफ ये है सू तीन हो सकते हैं जबकि रेड टाइम ग्राफ एक ही हो सकता है तो एक्लोब्रियम पेर रिएक्टन और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बराबर होना जरूरी नहीं है कांस्टेंट होना जरूरी है बराबर हो भी सकती और नहीं भी हो सकती हाँ एक्लोब्रियम पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की रफ्तार हमेशा क्या होती है स्टूडेंट बराबर होती है तो ये स्टूडेंट हमारे पास थे एक्लोब्रियम से रिलेटेड ग्राफ और फैक्ट्स अब मैं कुछ एक्लोब्रियम से रिलेटेड एम सॉल्व करता हूँ और फिर आज का सेशन हम खत्म करते हैं स्टूडेंट इस चैप्टर पे मेरी एक वीडियो पहले भी आ चुकी है आज ही अगर आपने नहीं देखी तो उसको भी आप लाजमी देखना अपने पास हैंड्स बनाना ताकि आपको मैक्सिमम फायदा हो स्टूडेंट एक्लोब्रियम से रिलेटेड एम सी सॉल्व करते हैं पहले आपने खुद ट्राई करनी है फिर आपने इसको देखना है कि आप ठीक हैं या गलत हैं फिर कमेंट सेक्शन के अंदर आपने बताना है तो स्टूडेंट आज एक्लोब्रियम वाले चैप्टर पे एक और वीडियो भी आई हुई है उसको आपने देखना है अगर नहीं देखी तो स्टूडेंट पहला एमसी क्यूज है रिएक्शन एट एक्लोब्रियम इज करेक्टराइज बाय गोइंग टू कंप्लीशन बीइंग नॉन स्पॉन्टेनियस नेवर गोज टू कंप्लीशन बॉथ बी एंड सी स्टूडेंट आपने खुद ऑप्शन पिक करना है फिर मुझे बताना है कि आपने ठीक किया था गलत किया था तो याद रखना स्टूडेंट एक्लोब्रियम पे रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता नॉन स्पॉन्टेनियस भी आप उसे करेक्टराइज नहीं कर सकते नॉन स्पॉन्टेनियस से बाद दफ़ा स्पॉन्टेनियस होता है बाद दफ़ा नॉन स्पॉन्टेनियस भी होता है इसलिए ये करेक्टराइज नहीं किया जा सकता इससे तो स्टूडेंट एक बात कंफर्म है कि अगर एक्लोब्रियम हुआ तो रिएक्शन रिवर्सेबल होगा और रिवर्सेबल रिएक्शन में कभी भी रिएक्शन कम्प्लीट नहीं होता तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा नेवर गोज टू कम्प्लीशन दूसरा एम सिक्यूज स्टूडेंट फिर आपने पहले खुद ट्राई करनी है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट एक्लोब्रियम इज डायनामिक इन नेचर एक्लोब्रियम इज सेल्फ मेंटेनिंग सिस्टम एट एक्लोब्रियम कंपोजिशन डज नॉट चेंज ऑल ऑफ देम अब स्टूडेंट जरा गौर करना जो मेरा बी ऑप्शन है ये शायद आपको ना आता हो लेकिन अब ये दोनों ऑप्शन आपको एग्जैक्ट आते हैं बहुत एंड सी का ऑप्शन नहीं है दो ठीक है तो तीसरा ऑटोमेटिक ठीक होगा चूंकि ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन है तो अब इस तरह के एमसीक्यूज जब आते हैं जिसमें आपको एक आध ऑप्शन नहीं भी आता हो लेकिन अगर दो आते हैं और आल ऑफ दीज का ऑप्शन है तो आप उसी पे जाएंगे और ये पॉइंट भी अपने लिए याद रख लेना एक्लोब्रियम में सेल्फ मेंटेनिंग सिस्टम होता है जी तो स्टूडेंट ये था एक्लोब्रियम से रिलेटेड डिटेल अगर आपने इस सेशन को केयरफुली सुना है तो इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज आ जाए आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तो आज के लिए इतना ही अपना और अपने अलखाना का ख्याल रखिएगा स्टे एट होम स्टे सेफ थैंक यू वेरी मच